আসসালামু আলাইকুম যারা শুনছেন যারা দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা গত ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ফুড হ্যাবিট এবং হেলদি লাইফ স্টাইল তার প্রথম পর্বে ছিল যে আমাদের রাইট ফুডটা কী হবে অর্থাৎ সঠিক খাদ্যটা কি হবে সঠিক খাদ্যটা বাছাই করার ক্ষেত্রে আসলে বয়স আপনি ব্যক্তি বিশেষ আপনি কি রোগের সাথে যুক্ত আছেন আপনার কোনো রোগ আছে কি না আপনি কি ধরনের অবস্থায় আছেন অর্থাৎ আপনার শরীর কি স্থূলকায় আপনার শরীর কি ক্ষীণকায় অথবা আপনি এখন কি ধরনের জবের মধ্যে আছেন কোন পরিবেশের মধ্যে আছেন কি স্ট্রেস নিয়ে আছেন অনেক কিছুর উপর ভিত্তি করে নির্ভর করবে আপনার সঠিক খাদ্য কোনটি আমরা অলরেডি একটা গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করেছি প্রথম পর্বে আজকের পর্বে আমরা যেটা নিয়ে আলো আলোচনা করব সেটা হলো যে আমি কখন খাব হোয়াট ইজ দ্য রাইট টাইম ফর মাইসেল আমার খাওয়ার সময় সঠিক সময় কোনটি কেননা আমরা জানি যে গুড ফুড হ্যাবিটের যে মূল সারমর্ম যে সংক্ষেপ কথাটা সেটা হলো ইটিং রাইট ফুড ইন রাইট টাইম ইন রাইট ওয়ে অর্থাৎ আমার সঠিক খাদ্য খেতে হবে সঠিক সময়ে খেতে হবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে খেতে হবে যদি আমি এই তিনটি কথাকে আমি অনুসরণ করতে পারি তাহলে আমার পক্ষে একটা হেলদি লাইফ লিড করা সম্ভব হবে সো কথা না বেরিয়ে চলুন আমরা আজকে দ্বিতীয় পর্বে যাচ্ছি যে আমি কখন খাব আমার খাওয়ার সময়টা কখন সো আমি সাইদ উদ্দিন হেলাল সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউরো সার্জন হেড অফ মেডিকেল সার্ভিস উইং সেন্টার ফর দ্য হেবিলেশন অফ দ্য প্যারালাইজ ম্যানসানা ইনকর্পোরেশানো এই শব্দটি এই বাক্যটি আমি পূর্বেও আপনাদের কাছে বলেছি এর অর্থই হলো সুস্থ দেহে সুস্থ মনে আধার আজকে আমরা আপনাদেরকে সুস্থ দেহে সুস্থ মনে আধার এই সুস্থ দেহ তৈরি করার জন্য আমরা কি ধরনের খাদ্য খাবো এটা প্রথম পর্বে বলেছি আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব যে আমাদের খাওয়ার সময়টা কেমন হবে কোন সময় আমরা খাদ্য খাবো যারা আমার চ্যানেলের নতুন তাদেরকে অনুরোধ করছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন নতুন ভিডিওগুলো তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি আপনার বেল নোটিফিকেশানে ক্লিক করবেন এবং অবশ্যই ভুলবেন না আমার সঙ্গে আপনাদের অনুভূতিগুলো শেয়ার করার জন্য যে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন আমি চেষ্টা করব ইনবক্স উত্তর দেওয়ার জন্য অথবা আমি পরবর্তী ভিডিওটাই আপনার প্রশ্নগুলোকে উত্তর সাজে আমি নতুন করে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব সাধারণত আমাদের দেশের মানুষ আমরা তিন বেলা খেয়ে অভ্যস্ত সকাল দুপুর রাত সকালে নাস্তা দুপুরে খাওয়া এবং রাতের বেলা ডিনার বা রাতে খাদ্য যেটাকে বলি এর ফাঁকে ফাঁকে আমরা দুবেলার মধ্যে নাস্তা করে থাকি যেমন সাধারণত দশটা এগারোটার সময় একটা ছোটোখাটো নাস্তা করে ফিরি যারা অফিস আদালতে থাকেন একটা চা বা অন্য কিছু খেয়ে থাকি আবার বিকালবেলা একটা স্ন্যাক্স খেয়ে থাকি আমরা সাধারণত সো মোটামুটি আমাদের পাঁচ বেলার খাওয়া হয়ে গেল আমাদের খাওয়ার সঠিক সময় কোনটি এটা জানার আগে আগে বুঝে নিতে হবে আসলে আমরা কেন খাওয়া খাচ্ছি খাদ্যটা কি খাদ্যটা একটা এন্টারটেনমেন্ট জিনিসের মতো নয় আমরা এটাকে অনেকে এন্টারটেনমেন্ট জানি মেনে নিয়েছি বা এন্টারটেনমেন্ট দেখার মতো করে আমরা এটা এটাকে তৈরি করেছি ব্যাপারটা আসলে তা নয় আমি এ কথা এই জন্যই বলছি যেমন আমাদের ডক্টররা আমি প্রায় দেখি যে একটু সময় সুযোগ পেলেই দশ বারো জন ডক্টর মিলে কোথাও বেড়াতে গেল কেন গেলো চলে একটু কিছু খেয়ে আসি সো খাওয়াটা একটা এন্টারটেনমেন্টের মতো আমাদের কাছে অনেক সময় আসলে খাদ্যটা কি খাদ্যটা বা খাবারটা আমাদের শরীরের জন্য একটা ফুয়েল একটা চালিকা শক্তি একটা জ্বালানি শক্তি আমাদের শরীর জাস্ট লাইক অ্যান ইঞ্জিন আমাদের শরীরটা একটা ইঞ্জিনের মতো সো একটা ইঞ্জিনের জন্য অবশ্যই অবশ্যই একটা ফুয়েল লাগবে সো সেই ফুয়েলটা একটা ভালো ফুয়েল হতে হবে আমাদের শরীর একটা ইঞ্জিন এটাকে সারাক্ষণ চালাতে হবে ব্রেন এই শরীরকে চালায় ব্রেন এই শরীরকে চালায় আপনার হাত আপনার শরীরকে চালায় না আপনার পা আপনার শরীরকে চালায় না আপনার ব্রেন আপনার শরীরকে চালায় সো ব্রেন হলো এখানে ড্রাইভারের কাজ করে থাকে কিন্তু আপনার যে ফুয়েল যেটা আছে সেটা বাইরে থেকে আপনাকে সাপ্লাই নিতে হবে যেভাবে আমি গাড়িটা নিয়ে যাই আমি একটা যেখানে আপনার ফুয়েল পাওয়া যায় আমি সেখানে নিয়ে যাই সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরে আমাকে সেখান থেকে আপনার ফুয়েলটা দিয়ে দেওয়া হয় যে গাড়িতে অকটেন লাগে সেখানে অকটেন দেওয়া হয় ডিজেল লাগে ডিজেল দেওয়া হয় 
গ্যাস লাগে তো গ্যাস দেওয়া হয় পেট্রোল লাগে তো পেট্রোল দেওয়া হয় সো ব্যাপারটা এরকম সো আমার ফুয়েল দরকার শরীরের জন্য শরীরকে চালানোর জন্য ফুয়েল দরকার সো এই ফুয়েলের জন্য আমাকে খানা খেতে হবে সো আমাদের খাদ্যটা আমাদের শরীরে ফুয়েল হিসেবে যদি আমরা খাই তাহলে আমি খাদ্যকে ফুয়েল হিসেবে যদি দেখতে চাই তাহলে আমাকে উত্তম ফুয়েলটাকে দিতে হবে শরীরের জন্য এবং উত্তম সময় দিতে হবে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা যদি পাঁচ বেলা খাই আর একটা গাড়ি যদি পাঁচ বেলা ফুয়েল নেয় আপনি কি সেই গাড়িকে ভালো ফুয়েল ভালো গাড়ি বলবেন ভালো ইঞ্জিন বলবেন একটা গাড়ি চাষতে চলতেছে পাঁচবার সে তেল নিল তাহলে কি আপনি মনে করবেন যে এই গাড়িটা ভালো হয় আপনি বলবেন যে ড্রাইভার আপনার ড্রাইভার সব আপনার সমস্যা আছে অথবা আপনি বলবেন যে গাড়ির ইঞ্জিনটা ভালো না ইঞ্জিনটা বদলাতে হবে এতবার ফুয়েল নিতে হবে কেন সো আপনি সাধারণত গাড়িতে আমরা সারা দিনের মধ্যে একবার ফুয়েল নিই কিংবা যদি এমন হয় আমি যদি অনেক রান করি অনেক দূরে যেতে হবে তাহলে আমি দুবার তিনবারও পর্যন্ত ফুয়েল নিতে পারি এটা আমার ডিস্টেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে আমি কীভাবে যাচ্ছি কত গতিতে যাচ্ছি কত জোরে যাচ্ছি অনেকটা এরকম সো সেই ক্ষেত্রে পাঁচবার খাওয়াটা এটা আমি মনে করি যে খুব বেশি যৌক্তিক কথা না আমাদের শরীরের জন্য ঠিক তেমনি সঠিক ফুয়েলটা যাবো দিতে হবে সঠিক সময়ে আমাকে খেতে হবে তো আজকে আমরা একটা স্পেশাল একটা ব্যাপারকে আলোচনা করব সবাই সব সময় আলোচনা করেন যে আমি কিভাবে খাব কিভাবে খাবো বলতে আর কি মানে কখন কখন খাব যদি আমরা একটুখানি ঘুরিয়ে বলি তাহলে জিনিসটা আরও সুন্দর হবে এবং আরও বুঝতে সহজ হবে যে আজকে আলোচনাটা আমরা কখন কখন খাব না বলে আমরা যদি এইভাবে বলি আমরা কতটুকু সময় পরপর খাব হ্যাঁ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার অর্থাৎ এখানে একটা জরুরি একটা ব্যাপার আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি সেটা হলো পেটটাকে খালি রাখার ব্যবস্থা করা কেননা আমরা যত না বেশি আমাদের শরীরের দরকার এর চেয়ে বেশি খেয়ে থাকি আমরা আমাদের শরীর সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা রয়েছে এটাকে বলা হয় সক্রিয় বলেছিলেন নো তাই সেলফ আসলে আমরা অনেকেই জানি না আমার ভিতরের ইঞ্জিনটা কীরকম আমার ভিতরে জিনিসটা কীরকম তার চাহিদাটা কীরকম সে কিভাবে চলে সেটা সম্বন্ধে আমরা অধিকাংশ মানুষই আমরা অজ্ঞ এইটার সম্বন্ধে আমাকে জানতে হবে সো আমার শরীরের ফুয়েলটা কখন দিতে হবে আমার ইঞ্জিনের ফুয়েলটা কখন দিতে হবে এটা একটা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার আমাদের প্রত্যেককে জানতে হবে যদি আমি এটাকে না জানি তাহলে আমাদের শরীরকে আমরা নিজের থেকে নিজেরা নষ্ট করে দেব সো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে কিছুটা হলেও আমি যদি মেডিকেল সায়েন্সে নাও পড়ে থাকি আমি ফুড ডিহাইড্রেশন নাও পড়ে থাকি কিন্তু এই শরীর তো আমার অতএব আমাকে আমার সম্বন্ধে জানতে হবে এটা তো বেসিক কথা এখানটায় এ কথা বলার কোনো স্কোপ নাই যে না আপনার কিছু জানার দরকার নেই আপনাকে ডাক্তার যেভাবে বলবে আপনাকে পুষ্টিবিদ যেভাবে বলবে সেভাবে আপনি চলতে হবে ব্যাপারটা এরকম না অবশ্যই আমরা তাদের পরামর্শ মতো চলব কিন্তু আমার শরীরটাকে আমাকে বুঝতে হবে তার জন্য আপনাকে আমরা যারা ডাক্তার আছি আমরা যারা পুষ্টিবিদ আছি যারা আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করি তারা আপনাদেরকে আপনার শরীর সম্বন্ধে আমরা জানাতে আগ্রহী আমরা আপনার শরীর সম্বন্ধে আপনাকে জানিয়ে দিব আপনি আপনার শরীর সম্বন্ধে যদি জেনে যেতে পারেন তাহলে আপনার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আপনার থেকে গেল বারবার আপনি আপনাদের কাছে আসার প্রয়োজন হবে না আমরা ওষুধ একবারই আপনাকে লিখে দিই হয়তো বা তো প্রত্যেক বেলায় কি ওষুধ খেয়ে জন্য কি আপনি আমার কাছে আসেন যে ডাক্তার সাহেব এক নম্বর ওষুধ এখন খেতে আসছি আপনি আমাকে হয়ে দেন দুই নম্বরটা ওষুধ দিয়ে খেতে আসছি তিন নম্বর না আমরা একবার আপনাকে প্রেসক্রিপশন লিখে দিই আপনাকে বারবার বুঝিয়ে দিই এরপর আপনার কাছে ছেড়ে দিই আপনি লং লাইফ ওই ওষুধগুলোর উপর চলছেন আপনি নিজে নিজে খাচ্ছেন যারা ইনসুলিন নেন ডায়াবেটিস রোগী তারা কি প্রত্যেক বেলায় বেলায় গিয়ে কি ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করেন আমার তো এখন ইনসুলিন মানে ডায়াবেটিস এতটা বেড়ে গেছে গ্লুকোজ বেড়ে গেছে এখন কি আমি ইনসুলিন কম নিব না বেশি নিব অবশ্যই আপনি বারবার ডাক্তারের কাছে যান না আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যখন গ্লুকোজ বাড়বে ইনসুলিন বাড়বে গ্লুকোজ কমে যাবে ইনসুলিন দুই দুই করে কমে যাবে তো আপনি এটা জেনে গেছেন সো আপনি ওইভাবেই আপনার শরীরটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন আপনার ইনসুলিনটাকে ওভাবেই আপনি দেওয়ার চেষ্টা করছেন দ্যাট ইজ দ্য সেম ওয়ে যদি আপনি আপনার ইঞ্জিন সম্বন্ধে জানেন তাহলে আপনি জানতে পারবেন আপনি বলতে পারবেন আপনি বুঝতে পারবেন কখন কোন খাওয়াটা কিভাবে দিতে হবে আপনাকে কোন ফুয়েলটা কোন সময় কিভাবে দিতে হবে সো এটা আপনাকে জানতে হবে এটা অন্য জানলে হবে না আপনার শরীর সম্বন্ধে আপনাকেই জানতে হবে দ্যাট ইজ দ্য ইনফরমেশান 
সো আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো যে জিনিসটা ব্যাপারে কারো রকম কোনো রকম সন্দেহ নেই সব ধর্ম বর্ণ নিবেশেষে পুরনো কাল থেকে আপনার একটা ব্যাপারে সবাই একমত সেটা হলো কি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন সেটা বলেছিলেন উনি যে দুটো মেডিসিন আছে যার প্যারাল অন্য কোনো মেডিসিন নেই অত্যন্ত শক্তিশালী দুটা মেডিসিন আছে তার মধ্যে একটা হলো রেস্টিং আর একটা হলো ফাস্টিং এই দুটো জিনিস রেস্টিং অ্যান্ড ফাস্টিং আ বিউটিফুল ওয়ার্ডস সো রেস্টিং এবং ফাস্টিং অর্থাৎ আমাকে বিশ্রাম নিতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং ফাস্টিং আমাকে খাওয়ার থেকে কখন খাবো না এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হবে খাওয়া থেকে আমি কখন খাবো তার থেকে আমি কখন খাবো না এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হবে সো আমি কেন খাবো না এই জিনিসটা আমরা অতি সামনে আমরা সামনে স্লাইডগুলোতে আপনাদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবো সো যেহেতু আমি খানা খাবো না এই কথা কিন্তু চিন্তা করছি এটা একটা অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ব্যাপার যেটা আপনার শরীরকে সুন্দর রাখবে আপনার শরীরকে উৎফুল্ল রাখবে আপনার শরীরকে সতেজ রাখবে আপনার প্রত্যেকটা সেলকে আপনার সতেজ বানিয়ে ফেলবে এই জিনিসটা বোঝার জন্য আমরা আস্তে আস্তে আমরা আগাচ্ছি আমরা আপনি আমাদের সঙ্গে থাকেন আপনি অত্যন্ত ধ্যানের সুইত ব্যাপারগুলো শোনেন আমি বিশ্বাস করি আপনার লাইফ বদল করে দেওয়ার জন্য আমার আজকের কথাগুলো ইনশাল্লাহ অনেক ভালো শক্তিশালীভাবে কাজ করবে সো প্লিজ সমস্ত চিন্তাকে মাথা থেকে ছেড়ে ফেলেন আপনাকে আমি বলছি আমরা অত্যন্ত ইনফরমেটিভ কিছু ইনফরমেশান আপনাকে এখন দেওয়ার চেষ্টা করব যে ইনফরমেশানগুলো আপনার লাইফটাকে বদল করে দিতে পারবে সো আমরা খাওয়া কখন খাবো তার থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো আমরা কতক্ষণ সময় পরপর খাবো অর্থাৎ খালি পেটটা কতক্ষণ রাখবো ফাস্টিং ইজ দ্য মেইন মেডিসিন কি খাবো এটা মেডিসিন না বরঞ্চ কখন খাবো না এটাই মেডিসিন আমাদের জন্য এটাকে আমাকে বুঝতে হবে অনেকে বলে যে পথ্য এবং পথ্য সো খাদ্য এবং খাদ্যকে অনেকে ওষুধের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন আমি মনে করি যে খাদ্যটা আসলে ওষুধ নয় মেনলি মেনলি ওষুধটা হলো যে কখন আমি খাব না অর্থাৎ খালি পেটটা এটা হলো একটা বিরাট ওষুধ দ্যাট ইজ কল ফাস্টিং সো বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের এই বাক্যটা আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দ তো আমরা দেখে নিই আজকে যে আমরা যে যেই সময়টা খাব না এই ধরনের ব্যাপারটা কিভাবে মেনটেন করা যায় এবং কি কি পদ্ধতি আছে সো এটা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জন আপনার আমি যে খাবো খাবার খাবো না আমার খাবারকে রেস্ট্রিক্টেড করব এটাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা ফেলে থাকি দেখেন এক নাম্বার পদ্ধতি যেটা সেটা হলো সিক্সটিন বাই এইটিন সিক্সটিন বাই এইটিন মানে হলো এটা মোস্ট পপুলার এটা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা পদ্ধতি সিক্সটিন বাই এইটিন সিক্সটিন বাই এইটিন মানে হলো আপনি ষোলো ঘন্টা খাবেন না ষোলো ঘন্টা খাবেন না আট ঘন্টা খাবেন আমরা যারা মুসলিম আছি আমরা রোজা রাখি প্রায় আমরা এ ধরনের একটা অভ্যাস আমাদের আছে রমজান মাসে সো আমাদের জন্য এটা বোঝা অনেকটা সহজ শুধু আমাদের জন্য না যারা ক্রিশ্চান আছেন যারা হিন্দুইজমে আছেন তারা অনেকেই আপনার উপাস থাকার অভ্যাস করেন সো এটা একটা পপুলার একটা ওয়ে হতে পারে যে আমার খাওয়াকে রেস্টিং ফাস্টিংটাকে আমার ঠিক করার জন্য রেস্ট্রিক্ট করার জন্য খাওয়া থাকে সেটা হলো সিক্সটিন বাই এইটিন অর্থাৎ আমি ষোলো ঘন্টা খাব না আমি আট ঘন্টা খাব দ্বিতীয় পদ্ধতি হতে পারে যে আমি সপ্তাহে পাঁচ দিন খাবো আর দুদিন খাব না আমি সপ্তাহে পাঁচ দিন খাবো আমি দুদিন খাবো না এটাকে বলা হয় ফাইভ বাই টু তো ফার্স্ট রাউন্ড ইজ সিক্সটিন বাই এইট ষোলো ঘন্টা খাবো না আট ঘন্টা খাবো দ্বিতীয়টি হলো ফাইভ বাই টু অর্থাৎ আমি পাঁচ দিন খাবো দুদিন খাবো না তিন নম্বরটা হতে পারে যে আমি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমি আমি সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে আমি চব্বিশ ঘন্টা আমি খাবই না আমি সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে আমি চব্বিশ ঘন্টা খাব না অর্থাৎ ছ দিন খাবো একদিন একদমই খাব না এটাকে বলা হয় ইট স্টপ ইট ইট স্টপ ইট আরেকটা হতে পারে অল্টারনেটিভ ডে ফাস্টিং অল্টারনেটিভ ডে ফাস্টিং মানে কি আমি আজকে খেয়েছি কালকে খাব না বুধবার খেয়েছি বৃহস্পতিবার খাবো না শুক্রবার খেয়েছি শনিবার দিন খাবো না শনিবার দিন খেয়েছি আবার রবিবার দিন খাবো না এভাবে আমি অল্টারনেটিভ ডেতে আমি চলতে পারি আরেকটাকে বলা হয় ওয়ারিয়ার ডায়েট যোদ্ধাদের খাওয়া যোদ্ধাদের খাওয়া কেমন দিনের বেলা তারা প্রচুর যুদ্ধ করতে হয় সো দিনের বেলা তারা যুদ্ধ করে খাওয়ার সময় নেই রাতের বেলা এসে পেটটা ভরে তারা খাওয়া দাওয়া করে এবং তার প্রচণ্ড পরিমাণে বিশ্রাম নেয় সকালবেলায় আবার যুদ্ধে নেমে যায় সো এটাকে বলে ওয়ারিয়ার ডায়েট সো ওয়ারিয়ার ডায়েট মানে কি 
আমি দিনের বেলা আমি খালি পেট থাকার অভ্যাস করব এবং রাতের বেলা আমি হিউজ মিল খাব আরেকটা পদ্ধতি আছে এটাকে বলি আমরা স্পন্টেনিয়াস মিল স্কিপিং স্পন্টেনিয়াস মিল স্কিপিং মানে হলো ধরেন আমি আজকে মনে করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আর সকালে নাস্তাটাকে বাদ দিয়ে দিলাম আজকে তো আমি দুপুরে খাওয়া খেলাম রাতের খাওয়া খেলাম কালকে সকালে আবার খেলাম আমি দুপুরে খাওয়া বাদ দিয়ে দিলাম আমি আবার রাতে খাওয়া খেলাম পরের দিন আবার আমি দেখা গেলো যে আমি রাতে খেলাম না আমি সো এভাবে আমি যে কোনো একটা খাওয়া বা একটা খাওয়া বা দুইটা খাওয়াকে আমি স্কিপ করে গেলাম আমি এটাকে ওভারকাম করে গেলাম সো আমি ওই সময়টা খেলাম না একটা গ্যাপ পড়ে গেল ধরেন আমি রাতে বেলা খেয়েছি সকালবেলা খেলাম না আবার আমি দুপুরবেলা খেলাম তাহলে আমার রাত থেকে দুপুর পর্যন্ত একটা সময় ফাস্টিং অবস্থায় গেল সো এই ফাস্টিং অবস্থাটা এই ধরনের যদি আমি এক এক সময় এক একটা সময়কে বেছে নিই এটাকে বলে স্পন্টেনিয়াস মিল স্কিপিং সো আমাদের মধ্যে মোটামুটি ছয়টা ভাবে আমরা আমাদের টাইম রেস্ট্রিকশান করতে পারি তার মধ্যে একটা হলো সিক্সটিন বাই এইটিন এটা মোস্ট পপুলার ষোলো ঘন্টা খাবো না আট ঘন্টা খাবো ফার্স্ট ফর টু উইকস পার উইক অর্থাৎ পাঁচ দিন আমি খাবো দুদিন খাবো না আর এটা হলো ইট স্টপ ইট সেটা হলো আমি সপ্তাহে ছয় দিন খাবো আমি একদিন খাবো না আর একটা হতে পারে অল্টারনেটিভ ডে ফাস্টিং হতে পারে অর্থাৎ আমি আজকে খেলাম কালকে খাবো না আজকে তারপরের দিন খাবো না খাবো তারপরের দিন খাবো না এভাবে আর একটা হতে পারে ওয়ারিয়র ডায়েট অর্থাৎ আমি রাতে পেটটা ভরে খাবো দিনের বেলা যুদ্ধ করব অর্থাৎ খালি পেটা থেকে আমি যুদ্ধ করার চেষ্টা করব আবার রাতের বেলা পেট ভরে খাবো দিনের বেলা যুদ্ধ করার চেষ্টা করব ফাস্টিং থাকবো দিনের বেলা আরেকটা হতে পারে স্পন্টেনিয়াস মিল স্কিপিং আমি রাতে বেলা খেলাম সকালবেলা খাওয়া বাদ দিয়ে দিলাম দুপুরবেলা আবার খেলাম এই যে মাঝখানে গ্যাপ হঠাৎ করে একটাকে গ্যাপ দিয়ে দিলাম আমি কোনো সময় দুপুরবেলা খেলাম না শুধু রাতে বেলা খেলাম গিয়ে সকালে আর রাতে খেলাম এই যে একটা গ্যাপ দিয়ে দিলাম এটাকে বলে স্পন্টেনিয়াস মিল স্কিপিং তবে আমি আপনাদের জন্য প্রাথমিকভাবে এবং সার্বিকভাবে যে জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি আমার পার্সোনাল লাইফের জন্য যেটা পছন্দ করি সেটা হলো সিক্সটিন বাই এইটিন এই ফাস্টিংটা অত্যন্ত উপকারী এটাকে বলি আমরা ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং সো ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেডিসিন ফর ইয়োর বডি ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ওষুধ মেডিসিন আপনার শরীরের জন্য বিলিভ ইট আর নট আমরা যে খাদ্যগুলো খাচ্ছি সেই খাদ্যগুলোকে আমি বলেছি যে রাইট ফুড যদি হয় তাহলে এটা আপনার জন্য মেডিসিন হিসেবে অবশ্যই কাজ করবে অবশ্যই অবশ্যই কাজ করবে আমরা সামনে গিয়ে আরও ব্যাখ্যা করব জিনিসগুলো কীভাবে মেডিসিন হবে কিন্তু এর থেকেও বড় শক্তিশালী ব্যাপার হলো আমি কখন খাব না আমার পেটটাকে খালি রাখা পেট ভরা থেকে পেট খালি রাখা আমরা ছোটোবেলা থেকে অভ্যস্ত হয়েছে এই কথা শুনতে শুনতে বেশি করে খাও শক্তি জোগাও বেশি করে খাও শক্তি জোগাও একদম ভুল একদম ভুল একদম ভুল কথা এটা আসলে আমাদেরকে বেশি করে পেটটাকে খালি রাখার অভ্যাস করতে হবে যখন আমি পেটটাকে খালি রাখবো আমাদের পেটটা পরিষ্কার হবে আমাদের সেলগুলো বিশ্রাম পাবে আমাদের ইঞ্জিনটা বিশ্রাম পাবে সে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করবে সে নিজেকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করবে দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং দ্য বিউটি অফ দ্য ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং ইজ বডি ক্যান সেল ইটস সেলফ অর্থাৎ আমার প্রত্যেকটা সেল নিজেকে নিজে পরিষ্কার করার সুযোগ পায় আপনি একটা আপনি আপনার ঘর বাড়ি পরিষ্কার করার সময় পাবেন না যদি আপনি সারাদিন আপনার অফিসে ব্যস্ত থাকেন কাজ যেদিন আপনি একটু ফ্রি আসেন সেদিন আপনি ঘরে ফিরে আসবেন আপনার টেবিলের দিকে তাকান টেবিলটা নোংরা এরোমেলো আছে বই পুস্তক এরোমেলো আছে আপনি তখন কী করবেন যে অনেক দিন আমি ঘরের মধ্যে সময় দেওয়ার সময় হয়নি আজকে একটুখানি সময় পেয়েছে শুক্রবার দিন একটু ঘুম নিয়ে দিলেন তারপর আপনি একটুখানি ঘরটা পরিষ্কার করলেন ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আপনার সেলকে আপনার বডিকে যদি আপনি একটা সময় একটু নির্দিষ্ট সময় যদি আপনাকে খালি পেট রাখার অভ্যাস করেন আপনার থেকে বিশ্রাম দেন যে না তোমাকে আমি কাজ করার প্রয়োজন নাই তখন সে করবে কি নিজের সেলকে সে নিজের প্রত্যেকটা সেল তাকে নিজেকে পরিষ্কার করার ক্ষমতা রাখে আমাদের পরিষ্কার হচ্ছে কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যে হচ্ছে যার ফলে সে প্রকৃতভাবে পরিষ্কার করার সুযোগ পাচ্ছে না যদি আপনি আপনার সেলকে সুযোগ দেন তাহলে সে অবশ্যই সুন্দর করে করতে পারবে সো ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিংয়ের ব্যাপারটা হলো এরকম যে আমি একটা পিরিয়ডে ফাস্ট করব সেই পিরিয়ডে আমি একটা নির্দিষ্ট জিনিস খাব যেমন ধরেন আমি চা খেতে পারি আমি পানি খেতে পারি সো এটাকে বলা হয় সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আমি এই জিনিসগুলো খেলাম এরপর আমি বারোটা সময় আমি কিছু খাওয়া দাওয়া করব সেই খাওয়া দাওয়া বেলাটা আমাকে অবশ্যই উত্তম খাওয়া দাওয়া হতে হবে এরপর আমি যেটা করব যে আটটা পর্যন্ত আমার খাওয়ার সময়টা আমি খালি রাখবো এটাকে বলা হয় উইন্ডো টাইম উইন্ডো পিরিয়ড বলি আপনাকে উইন্ডো পিরিয়ড বলি অর্থাৎ এই সময়টাকে আপনি খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন আবার দেখা গেল যে আমি
সকালবেলা অফিস আদালত বা স্কুল কলেজে খেতে যাবে সো ইন্টারভেল ফাস্টিংয়ের মূল নকশাটাই হলো এরকম যে আমি একটা পিরিয়ডে আমি সকালবেলাটা আমি খালি পেট থাকবো আমার খাওয়ার পিরিয়ডটা হবে বারোটা থেকে আটটা এবং আমি আটটার পর থেকে আর কিছু খাবো না একদম পরে বারোটা থেকে খাবো আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন বিলিভ ইট আর নট ইট ইজ ভেরি ইজি ফর দ্য বিগিনার্স ফার্স্ট টু টু থ্রি ডেজ ইউ মে ফিল সাম প্রবলেম বাট লেটার অন ইউ ইউ সি ইট ইজ ভেরি 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 মাচ ইউজফুল ফর ইউ এবং আপনার শরীরটাকে অত্যন্ত চাঙ্গা মনে হবে এই ইন্টারমিডিয়েন্ট ফাস্টিং আমাদেরকে যে জিনিসটা করতে সাহায্য করে সেটা হলো আমাদের ক্ষুধাকে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে সঙ্গে যদি আমাদের উত্তম খাওয়াটা হয় সঠিক খাওয়াটা আমি সঙ্গে দিতে পারি আমি আপনাকে বলবো সঠিক খাওয়াটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং আপনাকে যেটা করবে সেটা হলো আপনার ক্ষুধাকে ম্যানেজ করে দেবে আপনার অহেতু ক্ষুধা লাগবে না আপনি যদি ফাস্টিং থাকার অভ্যাস করেন এতে আপনার ক্ষুধা বাড়বে না বরঞ্চ ক্ষুধাটা নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাবে দিস ইজ অ্যামাইজিং থিং এবং শুধুমাত্র ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ হবে তা না আপনি দেখবেন যে আপনার ভিতরে সেলুলার অ্যাক্টিভিটিগুলো বেড়ে গেছে আপনার সেল ক্লিনজিং হচ্ছে আপনার শরীরের শক্তি বেড়ে যাচ্ছে আপনি আগের থেকে চিন্তা করার শক্তি পাচ্ছেন ভালো ইটস অ্যামাইজিং থিং ইটস এ ম্যাজিক আপনি একবার করেই দেখতে পারেন আপনি দেখবেন যে আপনার আগে পেটের মধ্যে থেকে জ্বালাপড়া করতো গ্যাসের সমস্যা হচ্ছে আপনি বলবেন যে আমার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয় গ্যাসের সমস্যা হয় বিলিভ ইট আর নট ইন্টারভিটেড ফাস্টিং আপনার গ্যাসটাকে নষ্ট করে দেবে আপনার ওই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাকে দূর করে দিবে এটা আপনি করে দেখেন কিন্তু আপনাকে এখানে সমস্যাটা হলো কোথা হয় ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিংয়ের পরে আমরা করি কি যখন ফাস্টটাকে ভাঙি আমরা অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট করি সেটা আপনার বারোটার সময় করেন কেউ বিকাল চারটার সময় করেন কেউ ইফতারি সময় করেন হোয়াট এভার ইট ইজ যখন আমরা ব্রেকটা দিয়ে দিই আমরা ওই সময় আমরা মনে হয় যে আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়তেছি এই হুমড়ি খেয়ে পড়াটার থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে হুমড়ি খেয়ে পড়াটা মানে কি ওই সময় যত ধরনের বাজে খাওয়া আছে সব খেয়ে নিলাম বাবারে আর জীবনে তো সুযোগ পাবো না আজকে যেমন সব খেয়া খেয়ে নেই ব্যাপারটা অনেকটা এরকম না এটা থেকে যদি আমরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি অর্থাৎ আপনি যখন ব্রেকটাকে আপনি যখন ফাস্টটাকে ব্রেক করবেন সেই সময় খাওয়াটা অত্যন্ত ভালো খাওয়া হতে হবে উত্তম খাওয়া হতে হবে যদি আপনার ফুয়েলটাকে ভালো ফুয়েল দেন বিলিভ ইট আর নট আপনার ফাস্টিংটা আপনার পূর্ণ হলো যদি ওই সময় খাওয়াটাকে আপনি ভালো খাওয়া না দেন ভালো ফুয়েল না দেন তাহলে আপনার ফাস্টিংটা নষ্ট হয়ে গেল আপনি এত কষ্ট করে ফাস্টিংটা করলেন এই ফাস্টিংটা নষ্ট হয়ে গেল সো এটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যখন ফাস্টটাকে ভাঙবো আমি যখন ব্রেক করবো এই জন্য ব্রেক ব্রেকফাস্ট ইজ দ্য ডিফারেন্ট থিং বাট ব্রেকিং দ্য ফাস্ট ইজ দ্য ডিফারেন্ট থিং সো ব্রেকিং দ্য ফাস্ট এই সময়টা আমি ভালো খাওয়া দিয়ে আমার খাওয়ার আমার ফাস্টটাকে আমি ভাঙার চেষ্টা করব আমি প্রথমে একটু অল্প খাওয়ার চেষ্টা করব আমি পানি খেলাম আমি আমি অবশ্যই একটুখানি ফল মূল খেতে পারি এরপরে কিছুক্ষণ গ্যাপ দেব তারপর আমার মেন ফুডটাকে আমি খাওয়ার চেষ্টা করব এবং চেষ্টা করব এই খাওয়ার মধ্যে আমার যত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট কম হবে যত কার্বোহাইড্রেট কম হবে তত আমার জন্য উত্তম আমার যত ফ্যাটের পরিমাণ হবে তত আমার জন্য ভালো ভালো ফ্যাট যত আমার প্রোটিনের পরিমাণ আমি একটা মিডল পজিশনে রাখব কার্বোহাইড্রেট এবং কার্বোহাইড্রেট কিছুটা বেশি হবে আমার ফ্যাটের পরিমাণ এবং কার্বোহাইড্রেট থেকে কিছুটা বেশি হবে আমার প্রোটিনের পরিমাণ আর ফ্যাটের থেকে ফ্যাটের পরিমাণটা আর একটু বেশি হবে ইফ ইট ইজ কার্বোহাইড্রেট ইজ টেন পার্সেন্ট দেন ফ্যাট উইল বি দ্য টোয়েন্টি পার্সেন্ট দ্য ফ্যাট উইল বি দ্য সেভেন্টি পার্সেন্ট এবং প্রোটিন হবে আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমি আবারও বলছি যদি আমার খাওয়ার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট পরিমাণটা হয় টেন পার্সেন্ট আমার প্রোটিনটা যদি হয় টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং আমার ফ্যাটটা যদি হয় সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট এটা হলো একটা সুন্দর একটা খাদ্য হবে তবে উৎসটা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আমি কোন উৎস থেকে আমি এই এই খাওয়াগুলো নেব অর্থাৎ আমার কার্বোহাইড্রেটটা যদি সরাসরি ভাত থেকে আসে রুটি থেকে আসে চিড়া থেকে আসে মুড়ি থেকে আসে বিস্কিট থেকে আসে দ্যাট উইল বি নট গুড ফর ইউ অল দ্য টাইমস মাঝে মাঝে হতে পারে কিন্তু সব সময়ের জন্য ভালো নয় স্পেশালি যারা আপনার ওজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাদের জন্য এই উৎসগুলো অত্যন্ত জরুরি এই উৎসগুলোকে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে উৎসগুলো যে নিয়ন্ত্রণ করেন তাহলে আপনি মনে করলেন যে আপনার খাওয়াটা আপনার আপনি একটা ভালো ফুয়েল আপনি শরীরকে দিচ্ছেন আপনি সো আমার ভালো উৎস হলো শাক সবজি ফল মূল এটা আমার জন্য ভালো উৎস প্রত্যেকটা ফলের মধ্যে আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণে শর্করা থাকে প্রত্যেকটা শাক সবজির মধ্যে আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণে শর্করা থাকে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত শর্করা এটা থাকে
এই ফ্যাট মানে আপনাকে ভালো ফ্যাট দিতে হবে এই ফ্যাটটা অবশ্যই আপনার উৎসটা ভালো উৎস থেকে হতে হবে আপনার বাটার একটা ভালো উৎস বিলিভ ইট আর নট ঘি একটা ভালো উৎস কিন্তু এটার সঙ্গে যদি আপনি শর্করাকে ব্যবহার করেন তখন এই উৎসটা নষ্ট হয়ে যায় এই ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য এগুলো আমার জন্য অত্যন্ত দরকারি বিশেষ করে যারা বারন্ত শরীর তাদের জন্য যেমন দরকার যারা ফ্যাটকে বার্ন করতে চান তাদের জন্য ভালো ফ্যাট দিতে হবে অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় কাটা দিয়ে কাটা তোলা আপনি ফ্যাট দিয়ে ফ্যাটকে বার্ন করবেন আমাদের একটা ভুল ধারণা আমি আজকে ভুল ধারণাগুলোকে ভাঙার জন্য বসেছি যে আমরা যে ধারণা ছিল যে আমরা চর্বি খেলে চর্বি বাড়বে বেলি বিটন চর্বি দিয়ে চর্বি কমাতে হবে অর্থাৎ কাটা দিয়েই কাটা তুলতে হবে কিন্তু এই চর্বির উৎসটা ভালো হতে হবে দ্যাট ইজ দ্য থিংস সো চর এটা এটা নিয়ে আমি আরও পরে কথা বলবো তো বাদাম হলো ভালো একটা চর্বি উৎস তৈলাক্ত মাছ সামুদ্রিক মাছ একটা ভালো উৎস আপনার সোয়াবিন তেল অবশ্যই একটা খারাপ উৎস এবং অলিভ অয়েল একটা ভালো উৎস রাইস ব্যান্ড অয়েল খারাপ উৎস কোকোনাট অয়েল একটা ভালো উৎস সরিষা তেল অত্যন্ত ভালো একটা উৎস সো আমাদের ভালো উৎসগুলো কী হলো ভালো উৎস হলো অলিভ অয়েল সরিষার তেল আপনার কোকোনাট অয়েল বাদাম ডিম অত্যন্ত ভালো উৎস ডিম অত্যন্ত ভালো উৎস খারাপ উৎসগুলো কী খারাপ উৎস হলো সোয়াবিন তেল রাইস ব্যান্ড অয়েল এগুলো হলো খারাপ উৎস সো এগুলো থেকে আমরা নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করব সো ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিংয়ে কেন আমাদের উপকার হয় ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিংয়ে আমার মূল উপকার হওয়ার মূল যে একটা ব্যাপার সেটা হলো অটোফেজি বিলিভ ইট অ্যান্ড অটোফেজি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেই আমাদের জানা নাই ইটস অ্যান মেডিকেল ব্যাপার অটোফেজি ব্যাপারটাই খুব একটা আর্টিস্টিক ব্যাপার স্যাপার হ্যাঁ হ্যাঁ নাম হলো প্রফেসর ইউসি নরি উসমি উনি টু থাউজেন্ড নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ইনি অটোফেজি করে অটোফেজি সম্বন্ধে বহু আগে থেকে আলোচনা হচ্ছিলো অনেক আগে থেকে আপনার কথা হচ্ছিলো কিন্তু যখন উনি নোবেল প্রাইজ পেলেন তখন যারা বিশ্বাস করত না তারা এখন বিশ্বাস করা শুরু করেছেন উনি কি আর খামাখা নোবেল প্রাইজ পাবেন সো যখন উনি খামাখা এত গবেষণা করে যখন একটা নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই এটা ব্যাপার আছে অথচ এই কথাগুলোকে বহু পূর্বে থেকেই বলা হচ্ছিল অটোফেজি অটোফেজি মানে কি অটো মানে হলো সেলফ আর ফেজি মানে হলো খাওয়া অর্থাৎ ইট তো আপনি যখন নিজেকে নিজে খেয়ে ফেলবেন যেমন সক্রেস বলেছেন নো দাই সেলফ সো অটোফেজি মিনস হলো ইট দাই সেলফ ইট দাই সেলফ মানে আপনার নিজেকে নিজে খাওয়া এর মানে হলো আপনার সেলের একটা ক্ষমতা আছে সে নিজেকে নিজে পরিষ্কার করতে পারে খাওয়া মানে এখানে পরিষ্কারের সেন্সে সো যখন সেল নিজেকে নিজেকে পরিষ্কার করে এটাকে বলে অটোফেজি সো অটোফেজির মাধ্যমে সেল কি করে আপনার সেলের মধ্যে অনেক ধরনের ময়লা জমে অনেক ধরনের ড্যামেজ থিংস আসে অনেক ধরনের টক্সিন আসে অনেক ধরনের স্ট্রেস প্রোডাক্টস আসে এখানটায় অনেক ধরনের প্রোটিন আসে যেটা প্রয়োজনীয় প্রোটিন না ক্ষতিকর প্রোটিন আসে এই ক্ষতিকর প্রোটিনগুলোকে যদি জমা করতে দেন তাহলে পরবর্তীতে আপনার শরীরের মধ্যে ভয়ঙ্কর জিনিস ঘটবে আমি নিরো সার্জন হয়ে কেন এই কথাগুলো বলছি আমি নিরো সার্জন এই কথাগুলো বলছি কারণ আমার কাছে পার্কিনসন ডিজিজের পেশেন্ট আসে আমার কাছে অ্যালজেমার ডিজিজের পেশেন্ট আসে আমার কাছে মাল্টিপল স্ক্লোরোসিসের পেশেন্ট আসে আমার কাছে স্ট্রোকের পেশেন্ট আসে সো এই ধরনের পেশেন্টগুলো যখন আমার কাছে আসে তখন আমার বলতে ইচ্ছা হয় যে আপনারা কেন এটা আক্রান্ত হয়েছেন কীভাবে এখন এটা থেকে বাঁচার অনেকটা আশা করা যেতে পারে সেটা কি আপনার ব্রেনের মধ্যে যেই ধরনের প্রোটিন প্রয়োজন ছিল না ওই ধরনের প্রোটিনগুলো ব্রেন সেলে জমা হয়েছে এই যে জমা হয়েছে এটাকে ঝাড়ু দিয়ে বের করা ক্ষমতা আপনার সেলের ছিল কিন্তু আপনি ক্ষমতার সাথে জানতেন না আপনাকে এই সেলকে আপনি সুযোগ দেন নাই জমা হতে দিয়েছে ধীরে ধীরে জমা হতে হতে একটা সময় আপনার এই ঘটনা ঘটেছে সো আপনার সেলকে আপনাকে সময় দিতে হবে যেন সে তার নিজেকে পরিষ্কার করতে পারে লাইসোজম নামে একটা উপাদান আছে এই লাইসোজমকে বলা হয় সেলের ঝাড়ুদার সো সে ছেটিয়ে ছেটিয়ে ময়লাগুলোকে বাদা বিদায় করে থাকে তো আপনার শরীরকে যখন আপনি এই অটোফেজি প্রক্রিয়াকে আনার সুযোগ দিবেন তখন সে করবে কি আপনার সেলটাকে পরিষ্কার করবে যখন আপনার শরীরের এই সেলের ভিতর থেকে এই বর্জ্য পদার্থগুলো এই প্রোটিনগুলো খারাপ প্রোটিনগুলো টক্সিন প্রোটিনগুলো স্ট্রেসর প্রোটিনগুলো যখন বের হয়ে চলে যাবে তখন আপনার সেল নতুন হয়ে যাবে সজীবভাবে সতেজ হয়ে যাবে বিলিভ ইট আর নট আপনার না পার্কিনসন ডিজিজ হবে না আপনার অ্যালজেমার ডিজিজ হবে না আপনার মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস হবে না আপনার স্ট্রোকের মতো এরকম ভয়ঙ্কর রোগগুলো হওয়ার সম্ভাবনা আছে হার্ট এ ডিজিজ তো হবেই না বিলিভ ইট আর নট সো অটোফেজি ইটস অ্যান ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরি অটোফেসি মানে নিজেকে নিজে পরিষ্কার করা আর এই অটোফেসি কখন ঘটে আমাদের অটোফেসি ঘটেই হলো যখন আপনি ফাস্টিং অবস্থা থাকবেন ওয়েন ইউ আর ইন ফাস্টিং ওয়েন ইউ আর রেস্টিং দিস দ্য টু টাইমস 
যখন অটোফেজি আপনার শরীরে ঘটতে থাকে সো আপনার সুন্দর একটা যদি ঘুম হয় এবং সুন্দর যদি আপনি খালি পেট থাকতে পারেন এবং খা যখন খাওয়াটা যখন আপনি ফার্স্টিং দিয়ে ভাঙবেন তখন খাওয়াটা যদি আপনার সুন্দর ফুয়েল দিয়ে আপনি ভাঙতে পারেন বিলিভ ইট আর নট ইয়োর অটোফেজি উইল অ্যাক্টস ইয়োর অটোফেজি উইল বি স্টিমুলেটেড অ্যাক্টিভেটেড যখন এটাকে আপনি অ্যাক্টিভেট করে দিতে পারবেন তখনই আপনার শরীরটা পরিষ্কার হবে আপনি অটোমেটিকই খেয়াল করতে থাকবেন ম্যাজিকটা যে আপনার শরীর কি সুন্দর হয়ে যাচ্ছে সো অটোফেজি একটা অত্যন্ত সুন্দর থিওরি আপনার শরীরের সেলগুলোকে উৎসাহ দেওয়া সে যেন নিজে নিজেই নিজের শরীরকে পরিষ্কার করে যদি আপনার শরীর পরিষ্কার না করে জমা ময়লা জমা হয়ে যাবে আপনার মধ্যে এরকম বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই তৈরি হবে স্পেশালি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস যেগুলোকে বলি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস সো অক্সিডেটিভ স্ট্রেসগুলো তৈরি হবে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসকে আজকে বলা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নিউরো ডিজেনারেটিভ ডিজিজের জন্য অক্সিডেটিভ স্ট্রেস অন্যতম দায়ী একটি জিনিস আমরা পরবর্তী অক্সিডেটিভ স্ট্রেস সম্বন্ধে আপনাদেরকে জানাবো আপনার এখনও যদি মন চায় আপনি উইকি ভিডিও খোলেন লেখেন অক্সিডেটিভ স্ট্রেস অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ফ্রি র্যাডিকেলগুলো এক্ষেত্রে কী হয় অক্সিজেনের ফ্রি র্যাডিকেলগুলো ঘোরাঘুরি করতে থাকে এই জিনিসগুলো আপনাকে শরীরে ক্ষতিগ্রস্ত করে এটা অত্যন্ত খারাপ জিনিস এবং এটাকে পরিষ্কার করার জন্য অটোফেজি আর অটোফেজি কখন আপনার বুস্ট আপ হবে অ্যাক্টিভেটেড হবে যখন আপনার পেটটাকে আপনি খালি রাখবেন যখন আপনি ভালো একটা খাওয়া দিয়ে আপনি এই খালি পেটটাকে ভাঙবেন যখন আপনি ভালো মতো ঘুমাবেন সো এই তিনটা কথা ঘুমটা ভালো হতে হবে রেস্টিং ইজ এ ভেরি গুড মেডিসিন ঘুমটা ভালো হতে হবে দ্বিতীয় আপনার পেটটাকে খালি রাখার অভ্যাস করতে হবে একটা নির্দিষ্ট সময় এটাকে বলে ফার্স্টিং পিরিয়ড এই সময় অটোফেজিটা খুব ভালো কাজ করে তৃতীয় হলো যখন আপনি ফার্স্টিংটা ভাঙবেন তখন আপনাকে ভালো ফুয়েল দিয়ে ভাঙতে হবে অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট কম দিতে হবে ভালো ফ্যাটের পরিমাণ বেশি দিতে হবে এবং আপনাকে প্রোটিনটা পরিমিত দিতে হবে যখন এইভাবে আপনাকে সুষম অবস্থায় আপনি খাওয়া টাকা খাবেন তখন দেখবেন যে আপনার অটোফেজি বুস্ট আপ হবে এবং অটোফেজি যখন বুস্ট আপ হবে আপনার শরীর সমস্ত ধরনের পঙ্কিলতা থেকে আপনার শরীর নিজেকে সুস্থ রাখতে পারবে আর আমরা আগেই বলেছি সুস্থ দেহে সুস্থ মনের আধার সো অটোফেজি আপনাকে যেভাবে উপকার করে সেগুলো আমরা অলরেডি আমরা বলে দিয়েছি আমি এখানে দেখাতে যাচ্ছি যে অটোফেজি আপনাদেরকে পার্কিনসন ডিজিজ অ্যালজামার ডিজিজের মতো ভয়ঙ্করতম নিউরো ডিজেটিভ ডিজিজ থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারে কেন সে প্রোটিনগুলোকে টক্সিন প্রোটিনগুলোকে সরিয়ে দিতে পারে আপনার শরীরের মধ্যে নতুন করে সেল সেলগুলোকে নতুন সে সজ্জীবিত সজ্জীবিত করতে পারে এবং যেই সেলগুলো আপনার পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল সেই সেলগুলোকে সে পরিষ্কার করে একদম নতুনভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে সো অটোফিজে অনেকগুলো উপকার আছে আমরা আপনাদেরকে এটা নিয়ে আরেকটা স্লাইডে আর পরবর্তীতে আরেকটা ভিডিওতে আমরা শুধুমাত্র অটোফিজি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে শুধুমাত্র আমরা আপনাদেরকে এই কথাগুলো বলার চেষ্টা করছি যে অটোফিজির মূল কাজটাই হবে আপনার শরীরের সেলের মধ্যে যেসব অহেতু অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলো জমা হচ্ছে যেটা আপনার দরকার নেই যেটা পরবর্তী আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হব করবে সেই ধরনের জিনিসগুলোকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে আর অটোফিজিকে উদ্বুদ্ধ করে কোন জিনিস স্টিমুলেট করে কোন জিনিস অ্যাক্টিভেটের কোন জিনিস আপনার ভালো একটা ঘুম আপনার খালি পেট এবং ভালো খাওয়া এই তিনটা জিনিস সো আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যারা আপনাকে আপনারা এখন ডিটারমাইন হয়ে গিয়েছেন যে ওকে আমি ইন্টারপেনের ফাস্টিংয়ে যাব আমার যথেষ্ট ওজন আছে আমার ওজন কমাতে হবে ইন্টারপেনের ফাস্টিংয়ে যাব হ্যাঁ প্লিজ আমি বলে রাখছি এটা সবার জন্য না যারা এখন উঠন্ত বাড়ন্ত বয়স তাদের জন্য না যারা একটা নির্দিষ্ট ডিজিজের সঙ্গে আক্রান্ত আছেন তারা অবশ্যই আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেন যাদের ডায়াবেটিস আছে যারা হাইপার টেনশন আছে তারা অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেন আমি আশা করি আপনার ডাক্তার আপনাদেরকে ভালো পরামর্শ দিয়ে থাকবেন আমি যে প্ল্যানটা বলছি এটা হলো ইন জেনারেল যারা এখনও পর্যন্ত মনে করেন যে আমাদের তেমন বড় কোনো রোগ নেই অথবা আমার যেটা রোগ আছে আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলবো যে ডাক্তার সাহেব আমাকে ডাক্তার সাই সাহেব বলেছেন যে এইভাবে আমার সারা দিনের ফাস্টিং প্ল্যানটাকে করার জন্য সো আমার ওষুধটা কীভাবে বদলাতে হবে যেমন যারা ইনসুলিন নিচ্ছেন আপনার ইনসুলিনটা কীভাবে নেবেন আপনি বলবেন যে ডাক্তার সাহেব ডাক্তার সাহেব আমি এভাবে ফাস্টিং প্ল্যানটা করবো সো আমার ইনসুলিনটাকে আপনাকে সাজিয়ে দেন আমি কীভাবে ইনসুলিন করব। তারা যদি বলেন আপনি এইভাবে করতে পারবেন না আপনি বলবেন যে আমি আই ওয়ান্ট টু ট্রাই ফর টু মান্থস আমি দুই মাসের জন্য আমি এক মাসের জন্য এটা চেষ্টা করতে চাই সো আপনি আমার ইনসুলিনটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেন এই অবস্থাতে আমি কীভাবে ইনসুলিনটা গ্রহণ করব যারা হাইপার টেনশন আছেন তারা ডক্টরের সাথে কথা বলেন যে আমি হাইপার টেনশন হাইপার টেনসিভ সো আমি এই ধরনের একটা ফুড প্ল্যানে চলে যেতে চাচ্ছি সো আমাকে
আপনি যে কোনো সময় যে কোনো ভাবে এটাকে সুইচ অন করতে পারেন এক দ্বিতীয় এর জন্য কোনো টাকা খরচ হচ্ছে না এক টাকাও খরচ হচ্ছে না বরঞ্চ আপনাকে টাকা আমি সাশ্রয় করাচ্ছি সকালে নাস্তা যদি আপনি না করেন আপনার চিন্তাই থাকলো না নাস্তা কত টাকা খরচ হবেন কী করবেন না করবেন সো আপনার একটা প্রেশার হন মেন্টাল প্রেশার আপনার খরচ কমে যাবে আপনার টাকাও খরচ করতে হবে না তো এবং এটা অপকারিতা বলতে জিরো পার্সেন্ট অপকারিতা সো অনেকে মনে করেন যে আপনি বলতে পারেন যে আমার তো ক্ষুধা বেড়ে যেতে পারে ক্ষুধা বেড়ে গেলে আমার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বেলি বিটন নট এটি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয় না গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয় যখন আমরা পেটটাকে বারবার দিতে থাকি বারবার খাওয়াতে থাকি বারবার খাওয়াতে থাকি তখন এবং খাদ্য যখন ফুয়েলটা যখন খারাপ ফুয়েল আসতে থাকে যেমন সোয়াবিন তেল যদি আমি খাওয়াই যদি আমি শর্করা বেশি দিই তাহলে আমার ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রো করবে ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রো করলে আমাদের শরীর পাকস্থলের ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রো করে সেগুলো আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে সেটা কারণে আপনার প্রদাহ তৈরি হতে পারে কিন্তু ফাস্টিং থাকার কারণে প্রদাহ তৈরি হয় এটা ঠিক কথা নয় সো আসুন আপনাদের যেন অত্যন্ত সংক্ষেপে আমরা বলে দিই যে কীভাবে আপনার ফাস্টিং প্ল্যানটা আপনারা গ্রহণ করবেন সকাল আটটার সময় এক কাপ কফি খেয়ে নিতে পারেন ব্ল্যাক কফি অথবা লাল চা খেয়ে নিতে পারেন একটু পানি খেতে পারেন খুব বেশি হলে আপনার যদি অত্যন্ত বেশি খেতে লাগে আপনি একটু সালাদ খেয়ে নিতে পারেন তবে আমরা সালাদটাকে এই মুহুর্তে খুব বেশি আপনাকে উৎসাহ দিই না প্রাথমিকভাবে যারা একদমই পারেন না একটু পেট পরে একটু সালাদটা খেয়ে নিতে পারেন আর যারা প্রাথমিকভাবে মনটিকে শক্ত করে নিতে পারেন তাদের জন্য একটা এক কাপ ব্ল্যাক কফি অথবা গ্রিন টি বা র টি চিনি ছাড়া অবশ্যই খেয়ে নিতে পারেন যখনই আপনি সুগার বা মিল্ক দিবেন তখনই আপনার ফাস্টিংটা এখানেই ব্রেক হয়ে যাবে সো রিমেম্বার উইদাউট সুগার উইদাউট মিল্ক এক কাপ চা এক কাপ কফি খেতে পারেন বারোটার সময় আমি লাঞ্চটা করে নেব এই লাঞ্চের সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আমাকে ভালো খাদ্য খেতে হবে যেমন আপনি ডিম খেতে পারেন দুটা ডিম খেতে পারেন আপনি দু টুকরো মাছ খেতে পারেন একটা বস্তু টুকরো খেতে পারেন আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে সবজি নিয়ে খেতে পারেন যাদের ওজন বেড়ে গেছে ওজন কমাতে চান তাদের জন্য আমি বলবো প্রথম তিন সপ্তাহের জন্য ভাত রুটি চিরা মুড়ি এগুলোকে বাদ দিয়ে দিবেন বিস্কিট বাদ দিয়ে দিবেন আর যারা ওজনকে কমাতে চান না যারা ওজন মোটামুটি আপনি নিয়ন্ত্রণে আছে তাদের জন্য আমি বলবো ভাত রুটিটাকে আপনারা পরিমিতভাবে খাবেন অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস করবেন না লাঞ্চ পিরিয়ডটা আপনার খাওয়ার উপযুক্ত সময় লাঞ্চটাকে পেট ভরে লাঞ্চ করে নেন অল্প খাওয়ার প্রয়োজন নেই পেট ভরে খাবেন আবার ঠিক তিনটা সময় গিয়ে আপনি হয়তো এক কাপ চা খেয়ে নিতে পারেন অথবা তিনটার সময় আপনি একটুখানি দই খেয়ে নিতে পারেন এই ধরনের অত একটা সালাদ খেয়ে নিতে পারেন আমি আপনাদের বলবো কেউ যদি বিস্কুট খাওয়ার অভ্যাস থাকে যে সকল বিস্কুটের মধ্যে চিনি একদমই থাকে না সেই ধরনের বিস্কুট আপনারা খেতে পারেন তবে এটা খুব কম বিস্কুট থাকে না এমন ধরনের চিনি থাকে না এমন ধরনের বিস্কুট কম আপনি সালাদ বা সবজি বা একটা একটা শশা খেয়ে নিতে পারেন আপনি গাজর খেয়ে নিতে পারেন গাজরে যদিও পরিমাণ মতো একটুখানি সুগার থাকে তৃতীয় হলো সন্ধ্যা সাতটা বা আটটার সময় আপনি যখন অফিস থেকে ফিরে চলে আসেন সন্ধ্যা সাতটা আটটার সময় আপনি আপনার ডিনারটা শেষ করে নেন রাত জাগবেন না ডিনারটা শেষ করে নেন যদি আপনি খাওয়ার কম ঘুমানোর কমপক্ষে দু তিন ঘন্টা আগে যদি আপনি খাওয়াটা শেষ করে ফেলতে পারেন তাহলে আপনার ঘুমটা সুন্দর হবে দেখেন এখানে একটা জরুরি কথা বলে নিচ্ছি যে আপনার শরীরটা একটা মেশিন যদি আপনি খাওয়াটা যখন মেশিনের মধ্যে ফেলবেন এখানে শরীর মেশিন করবে কি এই খাওয়াটাকে পাচক করা শুরু করবে মেশিন চালু হয়ে গেল যখন মেশিন চালু হয়ে যাবে তখন ঘর ঘর শব্দ হবে এই ঘর ঘর শব্দ আপনি অবশ্যই ঘুমাতে পারবেন আপনি ঘুমাতে পারলেও আপনার সেলগুলো ঘুমাতে পারবে না সো বেটার হলো ঘুমানোর কমপক্ষে তিন ঘন্টা আগে দুই ঘন্টা আগে আপনি আপনার খাওয়াটাকে শেষ করেন খাওয়াটাকে শেষ করে এরপর আপনার ঘুমের জন্য তৈরি হয়ে নেন আর দশটার সময় ঘুমানোর অভ্যাস করেন দশটার সময় ঘুমটা অত্যন্ত জরুরি সো সারাদিনে মিলটা কী হলো সকাল আটটার সময় আমি নাস্তা করলাম নাস্তার মধ্যে কী খাবো আমি নাস্তার মধ্যে আমি ব্ল্যাক কফি টি যারা একদমই প্রাথমিকভাবে আছেন একদমই পাচ্ছেন না তারা কিছুটা সালাদ খেয়ে নেন প্লিজ রুটি খাবেন না এবং চায়ের সঙ্গে চিনি বা দুধ দেবেন না বারোটার সময় আপনি মুখটা খুলে ফেলেন অর্থাৎ এখন আপনার রোজা ভাঙার সময় আপনি বারোটার সময় পেটটা ভরে খাবেন দুটো ডিম খেতে পারেন দুটো করে মাছ খেতে পারেন আপনি সবজি এক গাদায় নিয়ে ডিম দিয়ে ভেজে ডিম দিয়ে খেতে পারেন সুন্দর করে সো যারা প্রাথমিকভাবে আপনার ওজন কমাতে চাচ্ছেন তাদের জন্য বলবো প্রথম তিন সপ্তাহ আপনার ভাত এবং রুটি ব্রেড চিরা মুড়ি এগুলোকে টাচ করবেন না বিস্কিট টাচ করবেন না যারা ওজন মোটামুটি এখন নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে তাদের জন্য আমাদের কথা যে আপনারা এই মুহুর্তে ভাত রুটি পরিমিত খেতে পারবেন বিস্কুটটা পরিমিত খেতে পারবেন বাইরের বিস্কুটটা বেকারি থেকে আপনি নিজেকে বাঁচিয়ে থাকার
আটটার পরে একদম কোনো খাওয়া দাওয়া নেই রাতের বেলা শুধুমাত্র একটু পানি পাচ্ছি চা খেতে পারেন যদি আপনার অভ্যাস থাকে দশটার সময় আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন সো আবার সকালবেলায় আটটা আটটার সময় সো এভাবে যদি আপনি চলেন এটা করে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং বা সহজ বাংলায় বলা হয় যে খেয়ে খেয়ে রোজা সহজ বাংলা কি বললাম খেয়ে খেয়ে রোজা যেহেতু আপনি সরকার খাদ্যকে কমিয়ে দিচ্ছেন এখানটায় পেটটাকে খালি রাখছেন আপনি সো আপনার লবণের পরিমাণটা একটুখানি কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটুখানি অ্যাডভাইস দিচ্ছি আপনি যখন চা খান তখন চায়ের মধ্যে মশলা দিতে পারেন একটুখানি লবণ দিতে পারেন আপনি যখন পানি খাবেন এর ফাঁকে ফাঁকে পানি খাবেন অবশ্যই পানি খেতে হবে আপনাকে তখন আপনার পানির সঙ্গে একটু লবণ মিশিয়ে নিতে পারেন সো অনেকেই অনেক ধরনের হিমালয় পিঙ্ক সল্ট টিং সল্ট এগুলো বলেন ভাই এগুলো আমাদের দেশে সবসময় পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না না পাওয়া গেলে মাথা গরম হয়ে যায় সো এই সব কথার দিকে আপনারা দৌড়াদৌড়ি না করে আমি আপনাকে বলছি সিম্পল ওয়েতে একটু লবণ লবণ পানি দিয়ে খেয়ে নেন কারো কারো অভ্যাস থাকলে একটু স্যালেন্ট পানি খেতেই পারেন কোনো ক্ষতি নেই সো এটা হলো আপনার ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিংয়ের একটা ডায়েট এক্ষেত্রে দেখেন আপনার ক্যালোরির ক্ষেত্রে যদি আপনি একটু চিন্তা করে খেয়াল খেয়াল করেন তাহলে সকালবেলার যে খাওয়া আপনি খেতেন সেটা তিনশো ক্যালোরি দুপুরে খাওয়ার আপনার আঠারোশো ক্যালোরি রাতে খাওয়ার দুশো বিশ ক্যালোরি এরকম একটা প্ল্যান আপনার আগের থেকে ছিল এক্ষেত্রে কী করলেন আপনি শুধুমাত্র দুপুরের ক্যালোরিটাকে আপনি ঠিক রাখলেন সকালে ক্যালোরিটা আপনার জিরো হয়ে গেল রাতে ক্যালোরিটা জিরো হয়ে গেল সো আপনার দেখেন ক্যালোরিটাও কমে গেল আসলে ক্যালোরি কমানোর উদ্দেশ্য না কিন্তু অটোমেটিক ক্যালোরিটা কমে গেল আপনার আজ এ পর্যন্তই ম্যানসানা ইনকর্পোরেশানো আমি আবারও বলছি সুস্থ দেহে সুস্থ মনের আধার আমাদের সুস্থ দেহ যারা পেতে আগ্রহী তাদেরকে আমি অনুরোধ করব আপনারা আজকে জেনে গেছেন গোপন খবরটি ফাঁস করে দিয়েছি আমি আপনাদের কাছে খাওয়াটা আপনার একটা ওষুধ তখনই হবে যখন আপনি উপযুক্ত খাওয়াতে দিবেন কিন্তু আপনার বড় মেডিসিন হলো পেট খালি রাখা এবং আপনার ঘুম একটা সুন্দর ঘুম হওয়া অর্থাৎ রেস্টিং অ্যান্ড ফাস্টিং যখন আপনি রেস্টিং এবং ফাস্টিং করবেন তখন আপনার অটোফেজি চালু হয়ে যাবে অটোফেজি মানে শরীর শরীর নিজেকে পরিষ্কার করতে থাকা এই শরীর শরীর নিজেকে পরিষ্কার করবে সেলগুলো নিজেকে পরিষ্কার করবে এর জন্য আপনাকে একটা সময় দিতে হবে দ্যাট ইজ কল ফাস্টিং টাইম এবং আপনাকে একটা ভালো একটা ঘুম দিতে হবে দ্যাট ইজ কল দ্য রেস্টিং টাইম এবং যখন আপনি ফাস্টিংটা ব্রেক করবেন তখন আপনাকে ভালো একটা খাওয়া দিতে হবে যেখানে সরকার কম থাকবে ও সরকার উৎসটা ভালো হবে ফ্যাটটা বেশি থাকবে যেখানে ফ্যাটের উৎসটা ভালো হবে এবং আপনাকে প্রোটিনটা ভালো হবে প্রোটিনের উৎসটা ভালো হতে হবে সো এক্ষেত্রে আমরা মনে করছি যে আপনাকে একটা টোটাল কমপ্লিট গাইডলাইন আমরা দিয়ে দিয়েছি একটা জেনারেল গাইডলাইন দিয়েছি এটা সবার জন্য একটা জেনারেল গাইডলাইন কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে এই ব্যাপারটা চেঞ্জ হবে অবশ্যই আপনারা আপনাদের ডাক্তারের সাথে কথা বলবেন মন খুলে কথা বলবেন অবশ্যই আপনি আপনার পুষ্টিবিদের সঙ্গে মন খুলে ব্যাপারটা কথা বলবেন যে আমি এভাবে চলতে যাচ্ছি আমার ওজন কমাতে হবে আমাকে এই কাজটা করতে হবে সো যখন আপনি মন খুলে কথা বলে তারা আপনাকে পুরো গাইডলাইনটা সুন্দর করে সাজিয়ে দেবে আমরা আপনাকে একটা জেনারেল গাইডলাইন দিয়ে দিলাম এই জেনারেল গাইডলাইন সবার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে কিন্তু এটা অ্যাজ এ হোল যদি আপনারা চিন্তা করেন এবং সেভাবে নিজেকে যদি আপনি তৈরি করেন যে আমি কিছু সময় নিজেকে আমি খালি পেট রাখব এবং কিছু সময় আমি ভরা পেট রাখব এইভাবে যদি আপনি নিজেকে চলতে পার চালিয়ে নিতে পারেন ইউ উইল বি দ্য গ্রেটেস্ট গ্রেটেস্ট ম্যান আমি মনে করি আপনি গ্রেটেস্ট উইনার হয়ে গেলেন আপনি সো আপনার সুস্থ দেহ আপনার যেটা টার্গেট ছিল সেটাকে আপনি অ্যাচিভ করতে পারলেন অবভিয়াসলি ইউ ক্যান আপনি এটা আশা করতে পারেন আপনার দেহটা যদি সুস্থ থাকে অবশ্যই আপনার সুস্থ মন এখানে বিরাজ করার একটা স্কোপ পাবে সো আজকে এ পর্যন্তই আমি আবারও বলছি যারা আপনার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নি নতুন আছেন তারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই বেল বাটনে ক্লিক করে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন আমাদের শেয়ার করতে একটু ভুলবেন না কমেন্ট বক্সে শেয়ার করুন আমি আপনাদের উত্তর কমেন্ট বক্সে দেওয়ার চেষ্টা করব অথবা পরবর্তী ভিডিওতে চেষ্টা করব আপাতত এ পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন করোনার সময় হাত ধুয়ে রাখার অভ্যাস করবেন বারবার হাত ধোবেন এই মুহূর্তে আপনাকে সুস্থ অবশ্যই থাকতে হবে সুস্থ দেহে করোনা কখনোই জায়গা নিতে পারে না সুস্থ দেহে করোনা জায়গা নিতে পারে না সুস্থ দেহে করোনা জায়গা নিতে পারে না সবাই সুস্থ থাকুন আজ এই পর্যন্ত খোদা হাফেজ